अध्याय छह ध्यान योग श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और अस्थि योगी है वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है हे पांडु पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त तो होना जानो क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हों पत्थर हों या कि सोना एक समान देखता है जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईश्वालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा यह पवित्र स्थान में स्थित हो योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है 
उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। 